What's up, Super Mom and Super Dad? Welcome back to our channel. For today's video, ang isi-share ko naman sa inyo ay kung ano yung mga newborn baby essentials that you can have from Johnson's Cotton Patch. So, just keep on watching! previous video ko about Johnson's Cotton Touch, no, na si Julia is matagal na gumagamit ng Johnson's baby product, no, pero hindi yung Cotton Touch, and upon trying yung Johnson's Cotton Touch, mas na smooth and, and mas nagiging soft pa yung balat ni Julia. So, I can recommend this para sa mga newborn babies. Kasi si Julia, yung balat niya is super sensitive. Nung time na lumabas kami sa hospital nun, is nagsimula ng mag yung balat niya. And yun yung time na nagtatry kami na nagtatry ng iba-ibang sabon para kung ano yung mahihiyang niya. And yung last na big bath soap na natry namin is yung Johnson's nga. So, after trying Johnson's baby product, hindi na kami nag-switch sa ibang baby product. Kasi nga, nahiyang na siya ni Julia and nakita namin na talagang effective yung products sa kanya. Naging smooth at naging makinis yung balat ni Julia. And to the point na ginamit ko na rin siya as my makeup primer, gaya ng binanggit ko dun sa previous vlogs ko din. So, yun nga, itong Johnson's Cotton Touch is best for newborn babies. Bakit? Kasi, this is designed to enhance the gentle power of a parent's touch. So, di ba, yung mga newborn babies, they are still adjusting sa new environment na nilabasan nila. Kasi, nung time na nasa chan pa lang natin sila, they feel very comfortable. Kasi, that time is very peaceful pa. Tahimik lang, and then kahit na nakapulupot yung katawan nila dyan, super comfortable nila kasi they feel warm. Diba? So, that's the same na nasa labas na sila ng tummy natin. No? They still wanted to feel warm and comfortable, diba? And feel love. So, yun yung dahilan kung bakit it is very perfect para sa mga newborn babies. Kasi nga, it is designed to enhance the gentle power of a parent's touch. So, we can use these products to build a band with our newborn babies. So, we have here the Johnson's Cotton Touch Top to Toe Bath for Hair and Body. So, ito, nagawa ko na ito ng review dun sa previous vlog ko about Johnson's Cotton Touch din. And I would recommend this one kasi nga, perfect siya for newborn babies. Kasi yung mga newborn babies natin, diba, they just need a quick bath. So, hindi natin sila pwedeng ibabad ng matagal sa tubig or sa pagliligo nila. So, this one is perfect kasi um, madali lang siyang banlawan. Makikita nyo dun sa previous vlog ko, so ito yun na yung demo ko doon, uh, makikita nyo na sobrang dali niyang banlawan and hindi siya magiiwan ng residue sa skin ni baby. So, this is so perfect. We also have this one, Johnson's Cotton Touch Face and Body Lotion. So, I already switched to Johnson's Cotton Touch then as my face moisturizer. Kasi nga, di ba, lotion yung pinang-moisturize ko ng face ko. And so, last time, ang gamit ko is yung Johnson's Rice Plus Milk na lotion. So, since Jalia tested this one and it really softened her skin, so I already switched to this product too. <laughs> so, ayan. Nakakatuwa lang kasi nagagamit ko rin yung mga gamit ni Jalia, no? So, this is also, of course, cotton touch siya. So, perfect for um, newborn babies. So, kasama to dun sa dinemo ko na binigay kong link kanina. So, you can also watch that video para makita nyo talaga how good this product is for your newborn baby. So, itong lotion na to is super lightweight niya sa balat. So, pag nalagyan mo yung skin ng baby mo, hindi mo siya mararamdamang malagkit and mabilis ma-absorb ng skin ni baby yung lotion na to. Unlike dun sa ibang lotion na nagiging sticky lang siya, di ba? So, this Johnson's Cotton Touch Face and Body Lotion is ultra light and gentle for newborn sensitive skin. Super worth it ng product na to, I can say. Kasi nga, gamit ko rin siya sa face ko. <laughs> Hindi lang siya for baby or for newborn baby. You can also use that as your lotion. Kasi nga, it's for sensitive skin. And now, let's move dun sa new product ng Johnson's Cotton Touch, which is yung Johnson's Cotton Touch Baby Oil. So, ayan. New product nila to. And, you know what? Some mommies or some pedia also, um, hindi sila nagre-recommend to use baby oil. Kasi, ang sinasabi nila is, pag may baby oil sa katawan yung baby, or meron tayong baby oil sa skin, is madaling kapitan ng mga alikabok, ng mga dumi, ganyan. The good thing about this Johnson's Cotton Touch Baby Oil is hindi siya masyadong oily. So, upon application, mara, syempre, may oil. oil. Baby oil siya eh. Pero, hindi siya kasi 
kasing oily nung iba na as in makikita mong sobrang kintab, ganyan kasi nga super mamantika or sobrang oily niya. This one, pag in-apply mo siya, is madali siyang ma-absorb ng balat mo. So, hindi siya magiging oily. So, Johnson's Cotton Touch Baby Oil has vitamin E. So, ito yung nagpa-protect sa skin ng baby natin from free radicals due to pollution. And it also has a seed oils kung saan ito yung nagbibigay ng nourishment sa balat natin. Kaya, this is so perfect para sa mga newborn babies. So, itong Johnson's Cotton Touch Baby Oil, pwede nyo itong gamitin bago maligo yung baby. Kasi ako, si Jalia, ginagamit ako pa rin siya ng baby oil bago siya maligo para hindi siya masyadong malamigan, no? Before, ang gamit lang namin is yung Johnson's Baby Oil na color pink. And now, we already switched to Johnson's Cotton Touch Baby Oil kahit na hindi na newborn si Jalia kasi nga sensitive yung skin niya. And then, you can also use this sa pag-massage kay baby. I can give you some tips or some things to consider kapag ka gusto niyong i-massage si baby. So, first thing to consider is kailangan si baby is active. Yung nasa mood siya, hindi siya yung inaantok, or hindi siya yung irritable, and hindi siya yung gutom, and of course, hindi rin yung sobrang buso. So, let's make sure na active siya, or he or she is in a good mood. Number two naman, i-make sure natin na yung place kung saan natin imamasage si baby is hindi masyadong maliwanag, or hindi rin naman masyadong madilim. Kasi diba, tignan nyo tayo, pag pumupunta tayo sa mga massage spa, makikita nyo na ang gamit lang nila dun is dim light. So, hindi siya sobrang liwanag and hindi rin siya sobrang dilim. Kasi in that case, marirelax din tayo. So, ganun din yung mga baby natin, no? So, they don't want na sobrang liwanag and hindi rin naman nila gusto na sobrang dilim kasi they feel unsecured. And number three naman, i-make sure nyo na yung lahat ng gagamitin nyo for massaging your baby and yung mga kailangan nyo isuot sa kanya after ng massage is nakaredy na. Kasi ang mga baby po natin ay mainipin. For example is, mag start pa lang kayong mag-massage. Tapos nakalimutan nyo yung Johnson's Cotton Touch baby oil nyo doon pa sa lagayan niya ng mga gamit. E di tatakbo ka pa. E mainipin nga yung mga bata. So hindi mo na alam kung anong ginagawa niya pagbalik mo. Baka pagbalik mo, nandun na yan sa sahig. Kasi nga nainip sila. So, yung sobrang bilis sa atin, para sa kanila, matagal na yun. So, let us make sure na nandun na yung kailangan mo sa pag-massage sa kanya, yung ipang bibihis niya after, yung mga ganyan. Number four naman po is, maghugas tayo ng kamay, syempre. Lalo na sa case natin ngayon, di ba? We have to be sure na malinis yung kamay natin bago natin ihawak kay baby. And of course, let's remove muna yung mga sing-sing, relo, ganyan, para hindi tatama ng tatama kay baby. Kasi, di ba nga, yung skin ng babies natin is super sensitive. So, kasi kahit sabihin mong hindi mo masyadong diniinan or hindi naman tumatama, mararamdaman at mararamdaman nila yun kasi nga they are too sensitive or they have a sensitive skin. So, number five naman is make sure nyo na yung lugar kung saan nyo imamasage si baby is first comfortable siya. Second is safe. So, huwag sanang sa kama. <laughs> di ba? Kasi baka maglikod or kung sa kama man, make sure mo na hindi mo siya iiwan. And of course, yung makikita ka niya. Kasi ang mga babies natin, they feel safe pag alam nila na we are around them. Diba? Number six naman, of course, you will give some comfort to your newborn baby by massaging him or by massaging her, diba? So, bago ka mag-start na mag-massage sa kanya, make yourself comfortable din. Kasi if you, by yourself, hindi ka comfortable, tapos imamassage mo yung baby mo, hindi magiging maganda yung pagmamassage mo sa kanya. For example, naiinis ka. Tingin mo ba it will be comfortable na imamassage mo siya habang galit ka? Baka hindi mo alam yung galit mo na pupunta na dun sa pressure sa pagmassage mo kay baby, di ba? So, mas okay na huminga kang malalim, di ba? I-relax mo rin yung sarili mo. And then, if you feel na okay ka na, na comfortable ka na rin, so, pwede mo nang start na magmassage kay baby. Last thing, or yung pang seven natin, Like what I've said before na they feel safe kapag ka alam nilang nandito tayo. So, when we are massaging them, mas okay kung malapit lang tayo sa kanila or malapit lang yung katawan nila sa atin, ganyan. Alam niya si Jalia, every night or every sleep niya, ang gusto niya, na-feel niya hands ko, or skin to skin. Ayan. So, most of the time, kunyari may aabutin lang ako, ganyan. Siyempre, aalis ako sa tabi niya, di ba? Pag umalis kasi ako sa tabi niya, magigising siya. Ang gagawin ko lang, gagapakin ko lang ng konti, yung pa ako nakadikit sa paa niya or sa hita niya, ganyan. Kasi in that way, she feels safe. Kasi alam niya na nandito ako sa tabi niya. So when we are massaging them, 
Ganun din. Na wag natin ilayo yung katawan natin sa kanila. For example, nakaharap siya sa'yo and nakaupo ka naman sa kama, diba? Mas okay na yung if that would jolly ya, yung paa niya, panigurado nakadikit yun sa legs ko, ganyan. Kasi ang mga baby natin super clingy. But, hindi natin sila masisisi because yun yung comfort zone nila. Tayo yung comfort zone nilang mga mamis or mga daddies nila. And another thing is yung clothes nila. Huwag natin tanggalin lahat pag imamassage sila. Kasi they will feel cold and they will feel uncomfortable. No? So for example, ang imamassage mo lang naman sa kanya is dibdib. So, kaya mo may siya pajama or may diaper, ganyan. And then yung yung chan niya, hindi mo pa naman ni mama such. So, maybe you can put some towel or some lampin, di ba? So, hindi sila magiging uncomfortable. And they will feel relaxed while having their massage with Johnson's Cotton Touch Baby Oil. So, yun yung mga tips or yun yung mga things na you can consider if you want to massage your baby. And kung sa schedule naman or sa oras ng pagmamassage kay baby, you can massage your baby after bath time or before bath time or before bedtime. So, depende sa inyo and sa baby nyo. Basta, i-make sure nyo lang yung number one tip ko sa inyo, which is, i-make sure nyo na active siya or hindi siya uncomfortable, hindi siya busog, at hindi siya gutom. Kasi, yung ibang babies naman, nasanay sila sa routine. Kasi, sinanay sila ng parents sila, no? So, like Jalia, si Jalia nasanay siya sa routine. From sleeping routine, bath time routine, sa pagdede, may routine din siya. Yan. So, for example, yung baby nyo rin is by routine siya, no? And then, yung massage time niya is ilalagay nyo after bath, ganyan. So, every day or every time na magkakaroon siya ng bath time, i-expect niya na after that, bibigyan niyo siya ng body massage. Pero syempre, i-check nyo rin kasi baka mamaya, after bath time, inaantok na yung baby. May mga times kasi na ganun, especially si Jalia, na pagkatapos maligo pagkabihis, talagang inaantok na siya. Kasi nga, ang fresh na sa pakiramdam nila, no? So yun, depende sa comfortability ni baby kung kailan nyo siya imamassage. So again, I would recommend this Johnson's Cotton Touch Baby Products kasi nga, this is perfect for newborn and for babies with sensitive skin. And not just newborn, di ba? Kasi ultimo ako, ginagamit ko siya as moisturizer sa face ko. And one more thing is yung skin kasi ng babies natin is 30% siyang mas manipis sa balat nating mga adult. That's why it really needs ultra gentle and delicate care. So this is so perfect for your baby's sensitive skin. And also, this is the only brand for newborns recommended by Mother and Child Nurses Association of the Philippines. So, yun nga! And that's it for our Johnson's Cotton Touch baby products. And ilalagay ko na lang yung link ng Facebook page, yung Lazada link, and also the Shopee link ng Johnson's Baby dito sa description below para ma-check nyo pa yung ibang product nila. So, you must try it. And that's it for our video today. I hope na nag-enjoy ka and nakatulong ako sa pagpili mo ng baby product na gagamitin for your newborn baby. Don't forget to follow our social media account and click the subscribe button below para ma-notify ka every time na may bago kaming video.